யூனிட் ஒன் இந்தியா லொக்கேஷன் ரிலீஃப் அண்ட் ட்ரைனேஜ் இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் அப்சல்யூட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் லொக்கேஷன் இன் த வேர்ல்டு அதாவது புவியில் இந்தியாவின் அமைவிட முக்கியத்துவத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளல் டு நோ த டிஸ்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மேஜர் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் முக்கிய தனித்துவ பண்புகளை கொண்ட இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் டு கம்பேர் த ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் கிரேட் இண்டியன் பிளேன்ஸ் இந்திய பெரும் சமவெளி பகுதிகளை ஒப்பிடுதல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் வடிகால் அமைப்பு பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் த ஹிமாலயன் அண்ட் பெனின்சுலார் ரிவர்ஸ் அதாவது இமய மலையில் உருவாகும் ஆறுகள் மற்றும் தீபகற்ப ஆறுகளுக்கு இடையேயான வேற்றுமைகளை புரிந்து கொள்ளுதல் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷன் அறிமுகம் இந்தியா இஸ் த செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு அண்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் ஏசியா இந்தியா பரப்பளவில் உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடாகவும் ஆசிய கண்டத்தின் இரண்டாவது பெரிய நாடாகவும் உள்ளது It forms a part of South Asia and is separated by the Himalayas from the rest of the continent. It is the most important part of the Himalayas from the rest of the continent. India accounts for about 2.4% of the total area of the world with an area of 32%. 287,263 square kilometer many of the india states are larger than several countries of the world adavadhu இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இது புவியில் மொத்த பரப்பளவில் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதமாகும் உலகில் உள்ள பல நாடுகளை விடவும் இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்கள் பரப்பளவில் பெரியவைகளாக உள்ளன தான் இந்தியாவை என்ன சொல்றோம் ஏழாவது பெரிய நாடு அப்படின்னு சொல்லி உலக அளவில் அங்கீகாரம் செஞ்சிருக்காங்க இந்தியா ஸ்லாண்ட் அண்ட் வாட்டர் ஃப்ரண்டைஸ் இந்தியா ஷேர் இட்ஸ் ஃபிஃப்டி 15,200 km long land frontier with Pakistan in the west, Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north and Bangladesh and Myanmar in the east. India vinnilam matram nirilayal. இந்தியா கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் நில எல்லைகளை கொண்டுள்ளது அதாவது லேண்டு தண்ணி இல்லாமல் அதனுடைய நிலப்பகுதி மட்டும் நில நிலத்தை சேர்ந்த எல்லைப்பகுதி மட்டும் பதினைஞ்சாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் உள்ளது வடமேற்கில் பாகிஸ்தானும் ஆப்கானிஸ்தானுடனும் இணைஞ்சிருக்கு வடக்கு பக்கம் பார்த்தோம்னா சீனா நேபாளம் பூட்டானோடு இணைஞ்சிருக்கு கிழக்கு பக்கம் பார்த்தோம்னா வங்காளதேசம் மற்றும் மியான்மர் ஆகிய நாடுகளோட தன்னுடைய நில எல்லைகளை இந்தியா பகிர்ந்து கொள்கிறது இந்தியாஸ் லாங்கஸ்ட் பார்டர் இஸ் வித் பங்களாதேஷ் தட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வைல் த ஷார்டஸ்ட் பார்டர் இஸ் வித் ஆப்கானிஸ்தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் மேலும் இந்தியாவானது அதிகபட்ச நில எல்லையை வங்காள தேசத்துடன் பகிர்ந்து கொள்கிறது அதாவது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது அட் த சேம் டைம் குறுகிய எல்லையாக ஆப்கானிஸ்தானுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறது அது எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் அபவுட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் 
100 6100 kilometer long coastline of india is waged on three sides of the country by the indian ocean and its two arms namely the arabian sea in the west and the bay of bengal in the east the total length of the coastline of india including the islands is 7516.6 km India Terkil India Perungadalalum Kirkil Bangada Virgudavalum Merke Arabic Kadalalum Surapate Sumar Arairthinur km Nila Mulla Ninda Karakarapagadi Petrula De Idi Mudra Pakangalum Sulundula De Indi Karakarayin Mut Nilam Matrum Thiv Kutangalayim Serta Patamna Yerairti Ainutri Padina Rupuli are kilometer agum India Vayum Yelangayayum Puricum Kuri Ye are Matra Kadal Pagudi Ezabin Patamna Park near Sandi Advent Soldrangam Other than a solid kanga India and Sri Lanka are separated by a narrow and shallow sea called Parks Strait. That is the Park Near Sandi. What do you say? The land of India Near Sandi. India and the world. India and the the Indian land mass has a central location between the East and the West Asia. India vin amevidam kraku matrumirka asia virk matilum. India and the southward extension of the Asian continent. Asia vin tin pagudilum amindulade. The trans Indi trans the trans Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the West and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. That is why India is a very European country. European country. Thus, it helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast East Asia from the eastern coast. That is India win Merk Kadakare, Merk Asia, Africa, Matum Europa and Adagala Yenekum Pala Mahavum, Kurk Kadakare, Ten Kalaka Matum Kalaka Asia and Adagaloda Nearing Ye Vanikitrubkolavum, Udi Vipurigrede. Next one, India, a subcontinent. India in the world is a tunic condemned. This is a tunic condemned. That is the features. India, along with the countries of Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, and Sri Lanka, is called a subcontinent. Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Matum Yelanga Yagi Nad Golodan India or Tunekandam Abinsori Arakindrum. This region is separated from the rest of Asia by a chain of mountains in the northwest, north and northeast, and by seas in the south. Idanal Tunekandan Pervandana. As when the Malayalalum, Nirparpalum, Asia would a matra nadical in the Tundika putti, the Tanitum petanada, Rula the Nalada, then a soldranga, or Tunic condom, absolutely alike in drum. Ada with him next or Tunic Kandathle in another or Kandathke and an irkonomo. Continental and a feature circuit, the Elam India Kirk. So we call India as a subcontinent. This region also possesses a distinct continental characteristics in physiography, climate, natural vegetation, minerals, human resources, etc. Hence, India is known as subcontinent. 
இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய நில அமைப்பு காலநிலை இயற்கையாக காணப்படக்கூடிய தாவரங்கள் கனிமங்கள் மற்றும் மனித வளங்கள் போன்றவற்றில் ஒரு கண்டத்தில் காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுகளை எல்லாத்தையும் இந்திய பெற்றிருக்கிறதுனால தான் இந்தியாவை நாம துணை கண்டம் சப்கான்டினென்ட் என்று அழைக்கின்றோம்